रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर सिविक्स आज आपके लिए मैं पाँचवा लेक्चर लोड करने जा रही हूँ आज का हमारा टॉपिक है तहरीक अलीगढ़ तो सबसे पहले आप इसमें तारफ़ी पैराग्राफ लिखेंगे कि मुसलमान बर सग़ीर ने अठारह में जंग आज़ादी की नाकामी के बाद सर सैद अहमद ख़ान की क़्यादत में तहरीक अलीगढ़ के नाम से एक तहरीक चलाई इस तहरीक में नवाब मोहसिन मुल्क नवाब वक़ारमल्क मौलाना शिबली नोमानी मौलाना अलताफ़ हुसैन हाली डेप्टी नज़ीर अहमद और मौलाना चराग अली और कई दीगर शख्सियात ने सर सैद की मावनत की और इस तहरीक ने मुख्तलिफ़ शोबों में मुसलमानों की क़्यादत की और बहुत से कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए उसके बाद हम बढ़ेंगे पस मंज़र की जानब इसमें मैंने आपके लिए दस हेडिंग्स लिख दी हैं तो इनको आपने बिल्कुल इन शॉर्ट लिखते जाना है सबसे पहले है अठारह की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी और हिंदुओं का किरदार तो इस जंग आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं ने सॉरी अंग्रेज़ों को ये बावर कराया कि अठारह की जंग आज़ादी लड़ने की सौ फ़ीसद ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर आयद होती है तो मुसलमानों को अताब का निशाना बनाया अंग्रेज़ हकूमत ने और उनका कत्ल आम शुरू कर दिया तो मुसलमानों को जी भरकर कत्ल किया गया और इस हवाले से आपने लॉर्ड रॉबर्ट ने जो लिखा है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और उन्हीं अल्फाज में लिखना है मुसलमानों के कत्ल की गवाही देते हुए लॉर्ड रॉबर्ट ने लिखा कि दिल्ली के अंदर हर जानब लाशों के अंबार थे इतने मुसलमान मौत का निशाना बने कि उनके खून से घोड़ों के सुम डूब जाते थे मुसलमानों की जागीरों को जब्त किया गया जागीरें और ज़मीनें गैर मुसलमों को मुसलमानों से छीन कर इनाम के तौर पर दे दी गई मुसलमानों के कारोबार बंद कर दिए गए और मुख्तलफ हीलों बहानों से मुसलमानों को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया मुसलमानों की मुआशी तबाही मुसलमानों के लिए पैदा की गई और मुसलमानों की फाकों तक नौबत आ गई मुसलमान हिजरत करने पर मजबूर हो गए क्योंकि चुन चुन कर उनको कत्ल किया जाता था तो वो नाम बदल के दूर दराज के इलाकों में हिजरत करके चले गए और रहने लगे मसाजिद को बंद कर दिया गया और उनकी बेहरमती की गई उसके बाद नबी करीम सल्ला वसम के ख़िलाफ़ तोहन आमेज़ किताबें लिखी गईं मुसलमानों के मजहब का मजाक उड़ाया गया और हर तरह से उनकी दिल आज़ारी की गई मुसलमानों पर तालीमी पाबंदियाँ भी लगा दी गईं उनके तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और माशरती तौर पर भी उनका जीना हराम कर दिया गया गोया के मुसलमान होना जुर्म करार पाया तो इसके बाद हम देखते हैं कि तहरीक अलीगढ़ का बाकायदा आगाज़ किया गया तहरीक अलीगढ़ के आगाज़ में यहाँ पे भी आप थोड़ा सा तारफ़ी पैराग्राफ लिखेंगे कि हालात इतने संगीन हो चुके थे कि करीब था कि मुसलमानों का नामो निशान तक मिट जाता कि अल्लाह ताला ने सर सैद अहमद ख़ान की शक्ल में मुसलमानों को एक अजीम रहनुमा अता फरमाया जिनको मुसलमानों की फलाह व बहबूद की ज़िम्मेदारी सौंपी सर सैद ने मुश्किल की में घिरी हुई इस कौम को हौसला दिया उनके अया के लिए कोशिशें कं और मुसलमानों की सियासी इकतसदी समाजी सकाफती और मजहबी शोबों में भरपूर तरीके से रहनुमाई की इसी लिए सर सैद की इन खदमात की वजह से उनका शुमार बानियान पाकिस्तान में होता है तहरीक अलीगढ़ एक कसरमकासद तहरीक थी और सर सैद अहमद ख़ान ख़ुद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे उसको चलाने वाले वो माहिर तालीम भी थे वसी उजहन मजहबी रहनुमा भी थे अजीम सहाफ़ी भी थे मनफरद अदीब भी थे और दूर अंदेश सियासतदान भी थे तो उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और तहरीक अलीगढ़ के हवाले से अलीगढ़ को मरकज़ बनाकर मुसलमानों के लिए बेशुमार खदमात अंजाम दें सॉरी 
تو سب سے پہلے آپ نے ان خدمات میں یہ یاد کرنا ہے پانچ مختلف فیلڈز میں کہ تعلیمی میدان میں ادبی اور علمی مذہبی معاشی اور معاشرتی اور سیاسی میدان میں تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے سر سید نے علی گڑھ کو مرکز بنا کر خدمات انجام دیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہی کہ تعلیمی خدمات سر سید احمد خان نے کون کون سی انجام دیں تو اس میں بھی آپ نے بیٹے آٹھ ہیڈنگز لکھنی ہیں جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی تاکہ وہ بر صغیر کی دوسری اقوام کے برابر مقام حاصل کر سکیں